ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது கொஞ்சம் மிஸ்டீரியஸான டாபிக் தான் அதாவது நைன்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீ நடந்த ஒரு அசாசினேஷனோட கேஸ் ஃபைலை ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு இருபத்தஞ்சு வருஷம் எடுத்துக்கிட்டாங்க ஸோ அது யாரை பற்றின அசாசினேஷன் அண்ட் அதை ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கே இருபத்தஞ்சு வருஷம் எடுத்துக்கிட்டாங்க அதில் அப்படி என்ன மிஸ்டரி இன்னும் ஓடிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத பற்றின ஒரு டீட்டெயில் எக்ஸ்பிளனேஷன் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஜான் எஃப் கெனடி அசாசினேஷன் அதாவது நவம்பர் டுவெண்ட்டி செகண்ட் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீ அமெரிக்காவில் நடந்த ஒரு ரீஎலெக்ஷன் கேம்பெயின்க்காக டெக்ஸாஸ்க்கு ஜான் ஆஃப் கெனடியும் அவரோட ஒய்ஃபும் போகிறாங்க ஜான் ஆஃப் கெனடி தேர்ட்டி ஃபிஃப்த் பிரசிடென்ட் ஆஃப் அமெரிக்கா அண்ட் அவங்க ஒய்ஃப் ரொம்பவே பெருமைப்படுறாங்க தன்னோட ஹஸ்பண்ட் வந்துட்டு இந்த சின்ன வயசுல இவ்வளோ சாதிச்சிருக்காங்க அண்ட் இவ்வளோ தூரம் பெரிய லெவலாக அச்சீவ் மைண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இவ்வளோ பெருமையாகவும் சந்தோஷமாகவும் ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்க டைம் அவங்க ஒய்ஃப் கண்டிப்பாக நினைச்சிருக்க மாட்டாங்க அடுத்த ஒரு மணி நேரத்தில் அவங்க ஹஸ்பண்டோட பிளட் தான் போட்டிருக்க பிங்க் கலர் ட்ரெஸ் ஃபுல்லாக ஸ்கேட்டர் ஆக போதுன்னு அமெரிக்காக்கும் சொவைத் யூனியனுக்கும் நடக்க இருந்த அணு ஆயுத போற தன்னோட புத்கூர்மையாலையும் தன்னோட நிர்வாக திறன் அண்ட் தன்னோட தொலைநோக்கு சிந்தனை மூலியமா ஸ்டாப் பண்ண ஒன் ஆஃப் தி யங்கஸ்ட் பிரசிடென்ட் ஜான் எஃப் கெனடி நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூ வேர்ல்டு ஃபுல்லா நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ் மேல கம்ப்ளீட்டா கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருந்த டைம் அண்ட் அமெரிக்காக்கும் சொவைத் யூனியனுக்கும் முக்கியமான பிரச்சனையா இருந்தது கியூபா அதாவது கியூபால வந்துட்டு சொவைத் யூனியன் வந்து தன்னோட அணு ஆயுதங்களை பதுக்கி அமெரிக்கா மேல பிரயோகிக்க போறதா ஒரு பிளான் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இது எப்படியோ தன்னோட உளவு படை மூலியமா தெரிஞ்சுக்கிட்ட அமெரிக்கா கியூபாவோட கோஸ்டல் ரீஜன்ஸ் ஃபுல்லா ரவுண்ட் பண்ணிட்டாங்க அண்ட் உலகத்துல இருக்கிற எல்லா மக்களும் பயந்தாங்க அமெரிக்காக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய போர் வரப்போகுது அண்ட் உலகத்தோட அழிவுக்கு இதுதான் ஒரு ஆரம்பமா இருக்க போகுதுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் பயந்துட்டு இருந்த டைம் சடனா சுவைத் யூனியன் என்ன நினைச்சாங்களோ தெரியல அங்கிருந்து தன்னோட ஆயுதங்கள் அண்ட் அணு எல்லாத்தையுமே எடுத்துட்டு போறதுக்கு அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க மாவீரரான ஃபிடல் கேஸ்டோ கியூபால இருந்துட்டு ஒரு நாள் தன்னோட ஆயுதங்கள் எல்லாமே ரஷ்யாவுக்கு எதிராக திரும்பும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சவால் விட்டல ஸ்டார்ட் ஆன பிரச்சனை ஜான் ஆஃப் கெனடியோட தொலைநோக்கு பார்வை அண்ட் அவரோட அந்த ஒரு தெளிவான சிந்தனை மூலியமா ஸ்டாப் ஆச்சு ஜான் ஆஃப் கெனடி மே டுவெண்ட் நைன் நைன்டீன் செவன்டீன் போஸ்டான்ல புரூக்லின் ரோட் பிளேஸ்ல பறக்கிறாரு அப்பா ஜோசப் கெனடி ஒரு இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் அண்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டியில டிகிரி வாங்கிட்டு அமெரிக்க நேவியில ஆஃபீஸரா தன்னோட ஜாபை ஸ்டார்ட் பண்றாரு நைன்டீன் ஃபார்ட்டி த்ரீ வேர்ல்ட் வார் டூ நடந்துட்டு இருந்த டைம் ஜான் ஆஃப் கெனடி கண்ட்ரோல்ல இருந்த ஒரு ஷிப்ப ஒரு ஜப்பானிஸ் ஷிப் வந்துட்டு மூழ்கடிச்சிட்டாங்க சிவியரா அட்டாக் பண்ணி அந்த ஒரு டைம் தானே சிவியரா ரொம்ப சிவியரா இன்ஜூர் ஆகி இருந்தாலும் தான் மட்டும் தப்பிச்சா பத்தாது அப்படிங்கிற அந்த ஒரு மென்டாலிட்டியை மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டு அண்ட் தனக்கு கூட ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ரொம்ப வருஷமா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்த ஒரு கொலிகையும் சேர்த்து மூணு மைல் அளவுக்கு கடல்ல நீந்தி காப்பாத்தி கரை சேர்த்திருக்காரு இந்த ஒரு விஷயத்துக்காக அமெரிக்கன் கவர்மெண்ட் அவருக்கு நிறைய அவார்ட்ஸ் கொடுத்து பாராட்டுறாங்க அண்ட் மக்கள் மனசுலையும் அவர் ரொம்ப அதிகமா இடம் பிடிக்கிறாரு அவரோட இந்த ஒரு கருணை குணத்துக்காக சோ மக்களோட இன்ஃபுளுயன்ஸை பயன்படுத்தி அவர் கொஞ்சம் கொஞ்சமா பொலிடிக்ஸ் குள்ள வர்றாரு அண்ட் நைன்டீன் சிக்ஸ்டில நடந்த எலெக்ஷன்ல வின் பண்ணி தேர்ட்டி பிப்த் பிரசிடென்ட் ஆகும் ஆகிறாரு அமெரிக்காக்கு அவர் பிரசிடென்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் வேர்ல்ட் வார் டூல ஏற்பட்ட நஷ்டங்கள் அண்ட் நடந்த நிகழ்வுகளை கொஞ்சம் கொஞ்சமா ரெக்கவர் பண்ற மாதிரி நிறைய பிளான்ஸ் கொண்டு வர்றாரு அவரோட பிளான்ஸ்ல முக்கியமா இருக்கிறது கருப்பினத்தவங்களுக்கு ஈக்குவல் ரைட்ஸ் கொடுக்குற அந்த ஒரு விஷயத்துல அவர் ரொம்பவே கான்சன்ட்ரேட் பண்றாரு அவர் பிரசிடென்ட் ஆன டூ இயர்ஸ்லயே வந்தது கியூபா பிரச்சனை அதாவது என்னன்னா மாவீரர் ஃபிடல் கேஸ்ட்ரோ சவைத் யூனியனுக்கு அப்போஸ்டா ஓப்பன் சேலஞ்ச் கொடுக்குறாரு அதாவது தாங்கிட்டே இருக்கிற அணு ஆயுதம் எல்லாமே ஒரு நாள் ரஷ்யாக்கு எதிராக திரும்பும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓப்பனா சவால் விடுறாரு இதனால கடுப்பான ரஷ்யா என்ன பண்றாங்கன்னா அமெரிக்காவை வந்துட்டு தான் முன்னாடி அட்டாக் பண்ணுன்றதுக்காக கியூபால கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவங்களோட அணு ஆயுதங்களை வந்து ஃபார்ம் பண்ணி அங்க வந்து இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க பட் இந்த ஒரு பிரச்சனையையும் பீஸ் டிடி மூலியமாவே சால்வ் பண்ணி ஜான் எஃப் கெனடி ரஷ்யா கூடையும் ஒரு ஃப்ரெண்ட் ரிலேஷன்ஷிப்பை டெவலப் பண்ணிக்கிறாரு பட் நல்லது அழிக்கிறதுக்குனே ஒரு சில கெட்ட விஷயங்கள் கண்டிப்பா நிறுத்தி <laughs> அந்த ரெண்டு புல்லட் இறங்கின அடுத்த செகண்ட் தன்னோட உயிரை தன்னோட மனைவி மடியில சாஞ்சிட்டே விழுறாரு சுத்தி இருக்கிற அத்தனை பீப்புளுக்கும் ஒரு செகண்ட் புரியல என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லி உடனடியா பிரசிடென்ட் பக்கத்துல இருக்கிற ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு போறாங்க பட் நோ யூஸ் பிரசிடென்ட் வாஸ் ஆல்ரெடி டெட் அண்ட் அவரை சுட்டு எழுபது நிமிஷத்துல அவரை சுட்டுதான் சொல்ல போற ஆ
இது எல்லாத்துக்கும் பின்னாடி வேற எந்த ஒரு ரீசனும் கிடையாது அப்படின்னு எல்லா விதமான இன்வெஸ்டிகேஷன் குரூப்ஸாலையும் சொல்லப்படுற ஒரே மாதிரியான ஆன்சர் இந்த ஒரு விஷயம்தான் மக்கள் மத்தியிலையும் மீடியா மத்தியிலையும் ஒரு பெரிய டவுட்டை உண்டு பண்ணுது இது மட்டும் இல்லாம ஜானஃப் கேனோட அசாசினேஷனை கண்ணால பார்த்த மக்களும் அதுக்கு ப்ரூஃப்னு சொல்ல போறவங்களும் அடுத்தடுத்து மர்மமான முறையில இறந்து போறாங்க ஸோ தட் மக்கள் எல்லாருமே ஜானஃப் கேனடிய அவரோட அசாசினேஷனை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண கேஸ் ஃபைல்ஸ்க்காக டிமாண்ட் பண்றாங்க இதுக்கப்புறம் வர பிரசிடென்ட் புஷ் நைன்டீன் நைன்டி டூல ஒரு லா சைன் பண்றாரு அதாவது என்னன்னா ஜான் எஃப் கெனடியோட அசாசினேஷன் ரிலேட்டடான எல்லா கேஸ் ஃபைல்ஸையும் இன்னும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்ல ரிலீஸ் பண்றதா அவர் ஒரு லா சைன் பண்றாரு அந்த வருஷம் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் தான் அந்த கேஸ் ஃபைல்ல இருந்து மக்களுக்கு தெரிய வந்த அஞ்சு முக்கியமான ரெக்கார்ட்ஸ் ஜான் ஆஃப் கெனடியோட அசாசினேஷனுக்கு டென் டேஸ்க்கு முன்னாடி நியூ ஆர்லன்ஸ் பார்ல இருந்து ஒரு ஆள் இன்னொரு ஆள் கிட்ட பெட் கட்டியிருக்காரு அதாவது பிரசிடென்ட் இன்னும் மூணு வாரத்துக்குள்ள இறந்துருவாரு அப்படிங்கறது தான் அந்த பெட் பட் அந்த ஆளை பத்தின ரிப்போர்ட் எதுவுமே அந்த கேஸ் ஃபைல்ல இருந்து கண்டுபிடிக்கப்படல பிரிட்டிஷர்ஸ் இந்த ஒரு நியூஸ் பேப்பர் கம்பெனிக்கு ஒரு அனானமஸ் கால் வருது ஜான் ஆஃப் கெனடி ஷூட் பண்றதுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் முன்னாடி அந்த காலர் என்ன சொல்றாருன்னா லண்டன் அமெரிக்கன் எம்பசிக்கு கேம்பிரிட்ஜ் நியூஸ் ரிப்போர்ட்டர் இன்னும் டென் மினிட்ஸ்ல கால் பண்ணா ஒரு பிக் நியூஸ் அவங்களுக்காக ரெடியா இருக்கு இந்த விஷயத்தை சொல்லிட்டும் அந்த கால் டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிடுறாரு ஜான் ஆஃப் கெனடி இறந்த ரெண்டு நாளில் எஃபிஐ டிரெக்டர் எட்கர் ஹூவர் ஒரு மெமோ டிக்டேட் பண்ணுறாரு அதில் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஜான் ஆஃப் கெனடியோட அசோசியேஷனுக்கு ரீசனாக நம்ம வந்துட்டு இந்த ஆஸ்வால் டே சொல்லிட்டு முடிச்சிடலாம் ஸோ தட் நம்ம தேவையில்லாத கான்ஸ்பிரசியை வந்துட்டு டெவலப் பண்ண விடாமல் ஸ்டாப் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு பட் இதில் யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா அவர் தேவையில்லாத கான்ஸ்பிரசி வந்துட்டு இதை வளர வளரக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக பார்த்தாரா இல்லை உண்மையான குற்றவாளி பற்றின நியூஸை வெளியே சொல்லலையா அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய டவுட் 1975, செவன்டி ஃபைவ் ஃபார்மர் சிஏஏ டேரக்டரான ரிச்சர்ட் ஹன்ஸ் கிட்ட ஒரு கொஷன் கேட்கப்படுது ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சான கொஷின் இந்த ஜேஎஃப் கெனடியோட அசாசினேஷனை சம்மந்தப்பட்டு சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட ஆஸ்வால்டுன்றவருக்கும் சிஏஏ ஏஜென்சிக்கு ஏதாச்சும் சம்மந்தம் இருக்கா அவர் சிஏஏ ஏஜென்சிக்காக ஒர்க் பண்ணப்பட்டாரான்ற இந்த ஒரு கொஷினை கேட்டு முடிக்கிறதுக்குள்ள அந்த கொஷினை ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க அண்ட் ஒட் இஸ் த ஆன்சர் இந்த ரெக்கார்டில் எல்லா கொஷனுக்கும் விட மெயினான ஒரு இருக்க ஒரு கொஷின் என்னதுன்னா இந்த ஒரு அசாசினேஷன் ஃபைலை ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு எதுக்கு அவங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் எடுத்துக்கணும் ஏன் அதுக்கு முன்னாடியே அவங்க ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கலாமே நினச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக ஏன்னா அமெரிக்கா வந்துட்டு வேர்ல்டிலே மிகப்பெரிய வல்லரசு நாடு சொல்லிட்டு அவங்களால முடியாது எதுவுமே கிடையாதுன்னு சொல்கிறாங்க பட் ஒரு கேஸ் ஃபைலை ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஏன் இருபத்தஞ்சு வருஷம் எடுத்துக்கிட்டாங்கன்றது ஒன் ஆஃப் தி மேஜர் டவுட் அண்ட் இன்னொரு சில பேரோட கொஷின் என்னென்னா ஜான் ஆஃப் கெனடியோட அசோசினேஷன் நடக்கிற அன்னைக்கு அவர் போயிட்டு இருந்த ஒரு அந்த ஒரு ரோட்ல வந்துட்டு ஒரு பர்சன் நிற்கிறாரு கொடை பிடிச்சிட்டு பட் அது வந்துட்டு ஒரு பிளசண்டான ஒரு சன்னி டே அந்த மாதிரியான ஒரு டேல கிளைமேட் என்ஜாய் பண்ணாம எதுக்கு அவர் சம்மந்தமே நம்ம கொடை பிடிச்சிட்டு நிற்கணும் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் ஒரு கொஷின் இன்னொரு புரிஞ்சுக்க முடியாத விஷயம் என்னன்னா எப்பவுமே நம்மள வந்துட்டு ஒரு புல்லட்ன்றது ஒரு டேரக்ஷன் வந்து ஷூட் ஆகுறப்போ அதுக்கு ஆப்போசிட் டேரக்ஷன்ல தான் அந்த பீப்புள் போவாங்க இப்ப வந்துட்டு புல்லட் வந்து ஃப்ரண்ட்ல இருந்து ஷூட் பண்ணாங்கன்னா அவங்க எப்படி பின்னாடி போய் இறந்துருவாங்க இல்லைன்னா வந்துட்டு பின்னாடி இருந்து ஷூட்னா முன்னாடி வருவாங்க ஜான் ஆஃப் கெனடியோட கேஸ்ல வந்துட்டு அவரை முன்னாடி இருந்து ஷூட் பண்ணதா தான் சொல்லியிருக்காங்க பட் அவர் மூவ் ஆயிருக்கிற பொசிஷன் பின்னாடி இருந்து ஷூட் பண்ண மாதிரி முன்னாடி மூவ் ஆயிருக்காரு ஸோ அவர் எந்த டேரக்ஷன்ல இருந்து ஷூட் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறதே இங்க ஒரு மிகப்பெரிய மிஸ்ட்ரியா தான் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு நிறைய கான்ஸ்பிரசியோட தான் இந்த ஒரு கேஸ் போயிட்டு இருக்குது அண்ட் இதில் உங்களோட வியூ என்ன உங்களுக்கு என்னென்ன டவுட்ஸ் அந்த எந்த மாதிரியான விஷயத்தில் இந்த அசாசினேஷன் நடந்திருக்கலாம் அப்படிங்கிறத உங்களோட வியூவை கமெண்ட்ல லீவ் பண்ணுங்க லெட்ஸ் ஹோப் ஃபார் தி குட் அண்ட் இந்த மாதிரியான ஃபர்தரான மிஸ்டீரியஸ் கேஸ் ஃபைல்ஸை பற்றி நான் பேசணும்னா கீழே கமெண்ட்ல லீவ் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் வித் யர்